Jöklarnir hafa mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn en það hafa líka spendýrin í hafinu. Við rannsóknarsetur Háskólans á Húsavík eru stundaðar rannsóknir á sjávarspendýrum. Það á vel við því bærinn er einn helsti ákvörunarstaður kvalaskóðenda á Íslandi. Táknmál kvalana hefur lengi vakið aðtykli okkar mannana. Altså, Island er der vidnæstdelfin. Den findes kun i, i Nordland. Og Island er et, et rigtig godt sted at studere dem, fordi de kommer så tæt ind på kysten. Og der har jeg optaget rigtig mange lyde fra dem. Og jeg for nylig fundet ud af, at for eksempel, jeg har optaget fløjt her i, i Skalfand i bukken. Og så sammenlignet med fløjt, jeg har optaget nede i Faxeflor i bukken. Og de er, de er meget ens, så det tyder på, at der ikke er nogen dialekter mellem vidnæserne heroppe og vidnæserne i Faxeflor. Men man ved fra andre delfiner andre steder i verden, f.eks. dem, der er omkring Hawaii, de har dialekter. Øh, altså, så dem her om Island, de er, de er anderledes end andre delfiner. Der. Ja, ja, det, det ser sådan ud. Ja. Rannsóknir og kvølum er afar áriðandi af mati vísindamanna. For me, I think it's important because for our future generations, if we want to still see whales, you know, 50 years from now, it's a good start to start seeing, you know, the importance and uh, what the value is in preserving them and what affects them, and, you know, by what we do. Studentar frá erlendum háskólum eru gjarnan fjölmennir við rannsóknarsetur háskólans á Húsavík, en áhugi á rannsóknum á sjávarspendurum nær langt út fyrir landsteinana. Ef þannig má að orði komast. We are looking at the bay from the lighthouse because we're able to see much farther from here than from the boat and from here we can also track the behavior of the whales with boats around and when they're not present versus if we were only to track behavior from the the boat there might be some different behaviors that we were not observing. Uh, we are looking at the interaction between the the tourism and and the wildlife. We are you're trying to figure out if if there's any disturbance here and and also to be able to have some guidelines of like the best practice or how to approach the animals without disturbing them. Så med den nye teknik vi har i dag, der der er mange ting man kan undersøge som vi ikke kunne tidligere. Altså for eksempel har man for nylig udviklet sender, så man kan ligesom sætte en lydoptager på valen, så man så kan optage, hvad de siger. Så kan man også sætte kameraer på, og så man også får dykke informationer. Så, så der er meget information, vi kan få i dag, som man ikke kunne bare for fem år siden.